ஹலோ யூ அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அவெஞ்சர்ஸ் விசஸ் எக்ஸ்மேனோட இஷ்யூ எயிட் ஸோ இதில் நம்ம நேம்பர் தன்னோட படைகளை கூட்டிகிட்டு நம்ம வக்காண்டாவை நோக்கி வந்திருக்காரு வக்காண்டாவில் நம்ம அவெஞ்சர்ஸில் எல்லாம் நம்ம வக்காண்டாவை காப்பாற்றுறதுக்காக அங்கே நிற்கிறாங்க ஸோ நம்ம நேம்பருக்கும் வக்காண்டாவுக்கும் நடக்க போகிற ஒரு போர் பிளாக் பேண்டர் டூவில் கூட இந்த ஸ்டோரி வரதாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் என்னென்னு தெரில ரொம்ப நேரம் பேசாமல் இஷ்யூவில் போயிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நேம்பர் மொத்த படையும் கூட்டிகிட்டு வக்காண்டாவுக்கு வந்து நிற்கிறாரு இந்த மாதிரி நம்ம லியூகிங் அவன் அயன்மெண்ட்டை சொல்கிறாரு இரும்பாலும் செய்யப்பட்ட மனிதனே நான் சொல்கிறது ஒழுங்காக கேள்வி நம்மளுக்கு வேறு வழி இல்லை இந்த பக்கம் தான் போயாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம அயன் மேன் இது கூலுங்கு போகிற கூலுங்கு போகிற ஒரு போட்டல் தானே இது இது நீ போய் மூடி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம அயன் அயன்மெண்ட்டை கேப்டன் அமெரிக்கா சொல்கிறது நீ அவன் சொல்கிறது கேள்வி டொனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சரி நான் இன்னொரு பிளான் இருக்கு என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லியூக்குங்க அயன்மேன் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கும் கேப் நம்மளோட சீக்கிரட் வேப்பனை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம அயன் ஃபேஸ்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் என்னால் நான் எங்கேன்னு பண்ண போகிறேன் என்ன இதுக்கு இங்கே விட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம பிளாக் பந்தர் சொல்லாது இங்கே உனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நேமர் ஒன்று நான் சும்மா வேட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் சொல்கிறார் ஸோ இதுக்கப்புறமா பக்காண்டில் இருக்க கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே அழிஞ்சிட்டாங்க பாதி பேர் தண்ணியில் மூழ்கிட்டாங்க பாதி பேர் அங்கே இருக்க மிருகங்கள் சர்பன்ஸ் ஸ்ரீ சர்பன்ஸ்லால் அடிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம கேப்டன் அப்போ தான் வெளியில் வராரு வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி அவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேப்டன் சொல்ல நம்ம பிளாக் பந்தர் சொல்கிறார் அவன் என் நாடியை நாசமாக்கிட்டான் அவன் உயிர் என் கையில் தான் போகணும் இருக்கிற எல்லா அவெஞ்சர்ஸையும் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன்கிட்ட நம்ம பிளாக் பந்தர் சொல்ல நம்ம கேப்டன் கற்றுறாரு அவெஞ்சர்ஸ் அசம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதோடு கட் பண்ணி திரும்ப நம்ம லியூக்கங்க காமிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு குண்லுங் அந்த இடத்துக்காக நம்ம ஊழ்வரினும் ஹோப்பும் வந்திருக்காங்க இந்த இடம் தான் கும்பு பிறந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊழ்வரின்னு சொல்ல இது ரொம்ப பார்க்க அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹோப் சொல்கிறாங்க அடுத்த செகண்ட் தள்ளி போங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் மேனும் லியூக்கிங்கும் வந்து விழுறாங்க ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊழ்வரின் கேட்க என்னாச்சா நேமர் வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊழ்வரின் திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ள நம்ம ஹோட்டல் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நீ ரெடியாக இருக்கல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஐநூறு கேட்க ஹோப் நான் என்ன எதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ அதோடு இங்கே கட் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம நேமர் வக்காண்டில் இருக்க அந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க நீங்களே இந்த போர் ஆரம்பிச்சிங்க உங்களால் தான் இந்த போர் நடக்குது நீங்கள் அமைதியாக ஒத்து போயிருந்தீங்கன்னா இந்த போரே நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமர் சொல்ல கேப்டன் ஷீல் வச்சு தலையிலும் பட்டு நடிக்கிறாரு ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம நேமருக்கும் கேப்புக்கும் சண்டை வருது உன்னை பார்த்தா எனக்கு அசிங்கமாக இருக்குது நேமர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் சொல்ல அவெஞ்சர்ஸ் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள்லாம் கூப்பிட்டு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது யாருமே வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல அதுக்குள்ளே நம்ம நேமோர் கேப்டனை போட்டு அடிக்கிறாரு ஸோ அதுக்குள்ளே பின்னாடி ஐன் ஃபேஸ் நம்ம நேமர் மண்டையில் போட்டு அடிக்கிறாரு நம்ம நேமருக்கும் ஐன் ஃபேஸ்க்கு ஒரு சண்டை நடக்குது நிலத்தில் வாழ்கிற நீலாம் சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமரோட படை வீரர்கள்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து அடிக்க இன்றைக்கி இல்லை இன்னொரு நாள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அடிக்கிறாரு நான் இந்த போகிற முடிவுக்கு கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமர் சொல்ல நானும் அதே தான் சொல்ல வரேன் உனக்கு ஒரு முடிவு கட்டலாம் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிளாக் பந்தர் சொல்கிறாரு நம்ம பிளாக் பந்தரை நேமர் ஃபீனிக்ஸ் ஹோஸ் வச்சு அடிச்சுட்டு நீலாம் எனக்கு கால் தூசி மாதிரி உன்னால் என்ன என்ன பண்ண முடியும்னு உனக்கே தெரியும் நான் இந்த இடத்துக்கு கடவுள் இப்போதைக்கு இந்த உடகில் தான் நான் ஒரு கடவுள் உன்னால் என்ன எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு உனக்கே தெரியும் அதுவும் இந்த நிலத்தில் உருவாக்கின இந்த துப்பாக்கி இதெல்லாம் வச்சு என்ன சாவடிக்க போறியாது இந்த மாதிரி துப்பாக்கி வச்சு என்ன சாவடிக்க போறியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேமர் கேட்க நம்ம பிளாக் பந்தர் சொல்கிறாரு என்கிட்ட இன்னொரு நல்ல பிளான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் எல்லா அவெஞ்சர்ஸும் ரெட் ஹேலுக்கு தோறலேருந்து எல்லா அவெஞ்சர்ஸும் அந்த இடத்துல அப்பேர் ஆகிறாங்க அப்பேர் ஆகி நான் உனக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்ல மாட்டேட்டு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பிளாக் பந்தர் சொல்லி முடிக்கிறாரு அதுக்குள்ளே எல்லா அவெஞ்சர்ஸ் அங்கே வந்து எல்லோரும் ஒரே செகண்டில் ஒரே டைமில் நம்ம நேமர் ஒரு அடி அடிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் ரெட் ஹெல்க் அடிக்கிறாரு நம்ம திங்க் அடிக்கிறாரு நம்ம தோர் அடிக்கிறாரு ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க நேமரால் கண்டிப்பாக அந்த அடியை தாங்க முடியாதுன்னு தெரியும் ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த சிக்னேச்சர் மூவ் தான் அயன்மன் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்ச ஒரு மூவ் தான் இது நம்ம டாக்டர் செஞ்சும் நம்ம நேமர் இந்த மாதிரி அடிக்க இந்த மாதிரி ஆளுக்கு அடிக்க நம்ம நேமர் கடைசியாக ரெட் ஹெல்க்கு
நீ செத்து போட அஸ்காடியன் அப்படின்னு சொல்லி நவ் வாண்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா கத்த இதுதான் எங்களோட சீக்கிரம் டெப்பன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா சொல்கிறது நம்ம வாண்டா அங்கே பேர் வராங்க அப்பேர் ஆகி நம்ம நேமர் கூட அவங்க சண்டை போடுறாங்க ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேமரை கிட்டத்தட்ட அவங்க அடித்து பீட் பண்ணிட்டாங்க பீட் பண்ணதில் நம்ம நேமர் கீழே விழுந்துடுறாரு இதுக்கப்புறமா கரெக்டாக இந்த டைமில் தான் நம்ம அந்த ஃபினிக்ஸ் ஃபைவ் அப்பேர் ஆகிறாங்க சைக்ளாப்ஸ் எமாஃப்ராஸ்ட் மேகிக் அண்டு கொலசஸ் இவங்க அஞ்சு பேர் நாலு பேரும் இங்கே அப்பேர் ஆகிறாங்க நம்ம நேமர் இங்கே தோத்துட்டாரு ஸோ நம்ம வினாயிட்டோல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்பைடர்மன் கேட்க ஜெயிச்சிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்கப்புறமா பார்த்தா நம்ம ஸ்பைடர்மன் இப்போ தான் கவனிக்கிறாரு அவங்க வந்ததை வந்ததுக்கப்புறமா அந்த உடம்புல இருந்து ஐ மீன் நேமரோட உடம்புல இருந்து ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் இவங்க நாலு பேருக்கு பிரிஞ்சு போகுது ஸோ இதுக்கப்புறமா தான் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் புரியவே வருது நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தராக தோக்கடிக்க தோக்கடிக்க அந்த ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகும் கிட்டத்தட்ட இது எப்படின்னா ஹோப்புக்கு போக வேண்டிய ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படி அஞ்சாக பிரிஞ்சு இவங்களுக்கு வந்ததோ அதே மாதிரி இப்போ அதில் ஒருத்தன் தோற்றதுனால இந்த ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் நாலாக பிரிஞ்சு அதாவது அதில் ஒரு பங்கு திரும்ப நாலாக பிரிஞ்சு அந்த நாலு பேருக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம சைக்கிளப் சொல்கிறாரு ஸோ இதான் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளப்ஸ் கேட்க நம்ம எம்மாஃப்ரா சொல்கிறாங்க அப்போனா ஒவ்வொருத்தரும் தோக்க தோக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் பிரிஞ்சு போய்கிட்டே இருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எம்மாஃப்ரா சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம கொலசஸ் கேட்குறாரு ஸோ நம்ம தோற்றுட்டா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போய்ட்டே இருக்கும் கரெக்டு தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம சார்லஸ் ஏவிட பேர் அவர் ஸ்காட் இதை நீ நிறுத்து இதெல்லாம் நான் நிறுத்த வேண்டியது இருக்கும் நான் சொல்கிறது ஒழுங்க கேள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இது ஒன்றும் உன்னோட வேலை இல்லை சார்லஸ் நான் உன்னை கூப்பிடல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளப் சொல்கிறாரு நம்ம சார்லஸ் சொல்கிறாரு உனக்கு நீ ரொம்ப நல்லவன் ஸ்காட் எனக்கு உன்னை பிடிக்கும் ஸ்காட் ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறது கேள் நீ என்னோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நான் அதனால் நீ என்னை மதிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குன்னா நீங்கள் ஏன் பக்கம் நிற்கணும் நீங்கள் எதுக்கு மியூட்டன் கேண்டி எதிர்த்து நீங்கள் நிற்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைக்கிளப்ஸ் கேட்க நீ நிறுத்து இல்லைனா நான் நிறுத்த வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சார்ல சொல்லி அங்கேருந்து முடிக்கிறாங்க திரும்ப நம்ம விஷனும் குன்லுங்க வராங்க க்ளோஸ் த போட்டல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விஷன் இறங்குறாரு ஸோ இதுக்கப்புறமா ஸோ இதுதான் குன்லுங் நீங்கள் வாழ போகிற இனிமேட் வாழ போகிற ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லீவ் குங் சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே இருக்க அவெஞ்சர்ஸ் எல்லாம் ஓ இந்த இடம் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிளானுக்கு ரெடியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் சொல்ல என்ன பிளான் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹோப் கேட்குறாங்க என் என்ன பிளானு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹோப் கேட்டு அதோடு இந்த இஷ்யூ முடிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் தோக்கடித்து அவங்களோட ஃபீனிக்ஸ் ஃபோர்ஸ்லாம் மாறப்போகுது ஸோ என்ன நடக்குது இந்த பொறுமையாக பாருங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ கேஸ் எவ்ரி ஒன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் ஸோ இருந்தாலும் இது பற்றாது ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துருக்காங்க எங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொ